ভারতে নয়া দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা প্রটোকল ভেঙে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানালেন মোদি নিজে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সুষমা সাক্ষাৎ কাল হায়দ্রাবাদ হাউসে মোদি হাসিনা আনুষ্ঠানিক বৈঠক দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছি আমি পারমিতা হিম এবং আমি ফয়সল মোর্শেদ নানা উদ্যোগের পরেও তৃণমূলে মিলছে না প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা বললেন মন্ত্রী চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের টানা বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে গেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হাওর এলাকার দুশো হেক্টর জমির ধান ফসল হারিয়ে দিশেহারা কৃষক পহেলা বৈশাখের অজুহাতে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ইলিশের দাম সংস্কৃতির অংশ না হওয়ায় এ উপলক্ষে ইলিশ খাওয়া বন্ধের আহ্বান সিরিয়ার সামরিক হাঁটি লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলা রাসায়নিক হামলার জেরেই পাল্টা ব্যবস্থা বললেন ট্রাম্প আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলছে রাশিয়া এবং শ্রীলঙ্কা সফর শেষে দেশে ফিরল বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল ভুল সুধরে আয়ারল্যান্ড ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভালো খেলার প্রত্যয় ক্যারিয়ার নিয়ে তৃপ্ত মাশরাফি চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে এখন ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের পালাম এয়ারফোর্স বিমান বন্দরে প্রোটোকল ভেঙে প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন সে দেশের সরকারি কর্মকর্তারাও পরে সেখান থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনে যান প্রধানমন্ত্রী বিকেলে রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ নয়াদিল্লি থেকে সফরের বিস্তারিত জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় নানা জটিলতার অবসান এবং বেশ কবার সূচি পরিবর্তনের পর অবশেষে ভারতের মাটিতে পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলা বারোটা পঁচিশ মিনিটে তাঁকে বহনকারী বিশেষ বিমানটি ভারতীয় বিমান বাহিনীর পালাম এয়ারফোর্স স্টেশনে এসে পৌঁছালে তাকে স্বাগত জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ সময় দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন সেখানে এরপর সুসজ্জিত গাড়ি বহরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে আসা হয় ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছালে সেখানে তাকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি এই প্রথম ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে বাংলাদেশের কোনো সরকার প্রধান অবস্থান করছেন আতিথেয়তা গ্রহণ করছেন ভারতীয় রাষ্ট্রপতির আজ সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মানে দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন আয়োজিত নৈশ ভোজে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়াও এবারের সফরে আগামীকাল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দুই সরকার প্রধানের শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে দিল্লির রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন হায়দ্রাবাদ হাউজে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ রাষ্ট্রপতি ভবন নয়াদিল্লি ভারত এই মুহূর্তে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে রয়েছেন সহকর্মী দেবাশিস রায় সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে দেবাশিস ফয়সাল এখানে এই মুহূর্তে আমরা যদি বলি তাহলে এখানে এখন স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছটা বাজছে এবং এই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ঠিক আমার পেছনে দীর্ঘ গাড়ি বহর এই গাড়ি বহর কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ হাসিনা দিল্লিতে যে বাংলাদেশের হাই কমিশন রয়েছে সেই হাই কমিশনে তিনি একটি নৈশ ভোজে অংশ নেবেন এবং এখানকার কর্মকর্তারা যারা রয়েছে বাংলাদেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এখানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তারা এমনটি একটি আশা করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু সফর সূচিও সেভাবেই প্রস্তুত করা হয়েছে আমরা এমনটি জানতে পেরেছি এবং আপনাদেরকে যদি বলি যে বহুল প্রতীক্ষিত এই দ্বিপক্ষীয় সফর অথবা রাষ্ট্রীয় সফর যাই বলা হোক না কেন সেটি কিন্তু অনেক জটিলতা এবং অনেক ধরনের এখানে বারবার এটা নিয়ে 
কার্যসূচি ঠিক হচ্ছিল কিন্তু সেই বারবারই কার্যসূচিতে পরিবর্তন আসছিল তারপরও সেই কাঙ্ক্ষিত সফরটি আজ শুরু হয়েছে এবং আমরা যদি একদম ঘড়ির কাঁটা ধরে বলি তাহলে বলাই যায় যে এখন থেকে প্রায় ঘন্টা চার পাঁচেক আগে থেকে এই সফরের কার্যক্রম শুরু হয়েছে আরও আনুষ্ঠানিকভাবে আরও নির্দিষ্ট করে বললে বলা যায় যে এই সফরের বৈঠক বা এই সফরের যে কার্যসূচিগুলো রয়েছে সেই কার্যসূচি একেবারেই প্রায়োগিক দিক থেকে শুরু হয়েছে এখানে স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে চারটায় অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন অবস্থান করছিলেন ঠিক সে সময় ভারতের অর্থাৎ মোদী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেছেন এবং দেখা করার পরে কিন্তু ভারতের পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে যে ইস্যুগুলি রয়েছে সেই ইস্যুগুলি নিয়ে কিন্তু তারা কথা বলেছেন এবং আগামীকাল যে শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে শীর্ষ বৈঠক সেই শীর্ষ বৈঠকে টেবিলে আসলে কোন কোন ইস্যুগুলো প্রাধান্য পাবে এবং কোন কোন ইস্যুর ফাইলগুলো শেষমেশ সেই চূড়ান্ত টেবিলে উঠবে সেগুলির এক ধরনের ঝালিয়ে নেয়া এবং সেগুলো একরকম প্রধানমন্ত্রীর সামনে উপস্থাপন করার সেই বিষয়গুলি কিন্তু সৌজন্য সাক্ষাতে উঠে এসেছিল বলে আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছি দর্শক আপনাদেরকে যদি বলি যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবারের সফরের বেশ কিছু দিক তাহলে বলাই যায় যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরকে স্বাগত জানাতে বিশেষ করে সফরকে তাৎপর্যপূর্ণ করতে কিন্তু এরই মধ্যে দিল্লি দিল্লির যে কর্তৃপক্ষ সেই দিল্লির বা ভারতীয় সরকারের পক্ষ থেকেও কিন্তু বেশ কিছু পদক্ষেপ আমরা লক্ষ্য করেছি তার মধ্যে তার মধ্যে আপনারা জানেন যে এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবস্থান করছেন বা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারের যে সফর সেই সফরকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি ভবনেই কিন্তু পুরো সফরকালীন সময় তিনি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির আতিথেয়তা গ্রহণ করবেন এবং আগামীকাল সকাল নাগাদ অর্থাৎ দিনের প্রথম ভাগ থেকেই কিন্তু একদম সন্ধ্যা অবধি আমরা বলতে পারি যে সারা দিনই প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি রয়েছে এবং চার দিনের যে সফর আজকে শুরু হলো সেই সফরের কিন্তু সবচেয়ে ব্যস্ত সময় উনি পার করবেন আগামীকাল এবং আগামীকালের যে শীর্ষ বৈঠক শীর্ষ বৈঠকের পাশাপাশি দিনের প্রথম ভাগেই তাকে রাষ্ট্রপতি ভবনে গার্ড অব অনার দেওয়া হবে এবং গার্ড অব অনার শেষে শীর্ষ বৈঠক এবং শীর্ষ বৈঠকের এক ফাঁকে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর আত্মোৎসর্গকারী ছিলেন তারা তাদেরকে সম্মাননা জানানো হবে সেই অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেবেন পাশাপাশি কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং সোনিয়া গান্ধীর পুত্র রাহুল গান্ধী তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন এমনকি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এই দিল্লি সফর উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী দিল্লি সফর উপলক্ষে দিল্লিতে আসার কথা রয়েছে এবং তারও বৈঠকে থাকার কথা রয়েছে আমরা আসলে এই সংবাদগুলো সংগ্রহের চেষ্টা করছি এবং আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব প্রতি মুহূর্তেই পাশাপাশি আমরা এতটুকু বলতে চাই যে প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরকে আরও বেশি সাফল্যমণ্ডিত এবং তাৎপর্যপূর্ণ করতে কিন্তু এরই মধ্যে দিল্লির যে মিউনিসিপাল কাউন্সিল রয়েছে সেই মিউনিসিপাল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে দিল্লির একটি প্রাচীন সড়ক ছিল সেই প্রাচীন পার্ক স্ট্রিট সেটির নাম বঙ্গবন্ধু সড়ক নামে নামকরণ করা হয়েছে এমন কর্মসূচির মাধ্যমে কিন্তু এখন দিল্লি প্রায় বলা চলে যে বাংলাদেশ এবং ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের যে উষ্ণতা সেটিতে কিন্তু এখন বলা চলে যে দিল্লি একদম সরগরম হয়ে আছে দর্শক আমরা চেষ্টা করব এই সফরের খুঁটিনাটি দিকগুলো আপনাদেরকে জানানোর এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী সফরের এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য পরবর্তীতে নতুন কোন তথ্য আসলে আবারও জানিয়ে দেব ফয়সাল নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী দেবাশিস রায় তিনি জানাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের বিস্তারিত খবর ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ককে বহমান নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের দা হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত কলামে তিনি বলেন প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের জনগণই সম্পর্কের সুফল পাবেন শুক্রবার প্রকাশিত ওই কলামে ভারতকে বাংলাদেশের অন্যতম সহযোগী উল্লেখ করে আঞ্চলিক উন্নয়নে যৌথভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন প্রধানমন্ত্রী দারিদ্র দূর করাকে রাজনীতিকদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি নদীগুলোর পানি ভাগাভাগি নিয়ে ঐক্যমত্তে পৌঁছাতে না পারলেও উভয় দেশের জনগণের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় কলামে এদিকে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে ভারত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলে উল্লেখ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বলেছেন শেখ হাসিনার সফরে দুদেশের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরকে কেন্দ্র করে এক টুইট বার্তায় একথা বলেন নরেন্দ্র মোদী 
প্রায় সাত বছর পর দ্বিপক্ষীয় সফরে ভারতে এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবারে সফরে দু দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিনিয়োগ তথ্য প্রযুক্তি পরিবহন যোগাযোগ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতা গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণ অভিন্ন নদীর পানি বন্টন সীমান্ত সুরক্ষা নিরাপত্তার সহযোগিতা পাচার রোধ সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার কথা রয়েছে নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা থেকে নব্য জেএমবির সারোয়ার তামিম গ্রুপের আট সদস্য আটক জিহাদি বই গান পাউডার ও বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার প্রধানমন্ত্রীর এবারের ভারত সফরে তিস্তা চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে গাজীপুর চৌরাস্তায় সড়ক বিভাগের একটি বাংলা উদ্বোধন করে এ কথা বলেন তিনি মন্ত্রী বলেন গঙ্গা চুক্তি করতে যেমন সময় লেগেছে তিস্তা চুক্তি করতেও সময় লাগবে অভিন্ন নদীর পানি বন্টনের বিষয় আছে গঙ্গার পানি বন্টন সময় লেগেছে এখানে প্রক্রিয়া আমার মনে হয় যেহেতু এটা রাজ্যের একটা বিষয় আছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে থাকছেন এবং তাতে আমার মনে হয় এবার হচ্ছে না কিন্তু সামনে তিস্তা চুক্তির যে তিস্তা চুক্তিও আমার কাছে মনে হয় এটাও সময়ের ব্যাপার সুসম্পর্ক বজায় রেখেই আমাদের ন্যায্য পাওনা আমাদেরকে বুঝে দিত অন্যদিকে তিস্তা চুক্তি সহ অন্য দ্বিপক্ষীয় সমস্যার সমাধান না করে প্রতিরক্ষা চুক্তি করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের যুগ্ম মহাসচিব হাবিবুন নবী খান সোহেলের কারামুক্তি উপলক্ষে সকালে বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরে ফুল দেওয়ার পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি আমাদের সীমান্তে যে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশি নাগরিকদেরকে হত্যা করা হচ্ছে তার নিরসন হওয়া সরকার যেটা বলছেন যে ভারতের সঙ্গে বর্তমানে বাংলাদেশের সম্পর্ক সবচেয়ে উচ্চতম পর্যায়ে রয়েছে উচ্চতম পর্যায়ে যদি থাকে তাহলে এই ধরনের প্রতিরক্ষা চুক্তি বা সমাজের সঙ্গে সই করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না আমরা সেটা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি এই ধরনের বাংলাদেশের পহেলা বৈশাখে ইলিশ খাওয়া বাঙালি সংস্কৃতির অংশ না হলেও রাজধানীর বাজারে এই অজুহাতে বেড়েছে ইলিশের সরবরাহ কিনছেন শৌখিন ক্রেতারা বৈশাখ উপলক্ষে মজুত করা ইলিশ চড়া দামে বিক্রি করছে সুপার শপগুলো মাত্র সাত দিন পরে শুরু হচ্ছে বাংলা নতুন বছর চোদ্দশো চব্বিশ ঐতিহ্য না হলেও পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে ইলিশের চাহিদা বাড়ে কয়েক গুণ বাড়তি চাহিদা থাকায় রাজধানীর বাজারে মাছ বিক্রেতাদের ডালায় শোভা পাচ্ছে ছোট বড় সহ নানা আকারের ইলিশ সরবরাহের সাথে সাথে দোকানগুলোতে বাড়তি আনাগোনাও রয়েছে ক্রেতাদের অনেকেই কিনছেন ইলিশ ইলিশও সাপ্লাই ভালো আছে সাইজও ভালো আছে দুইটা মেয়ে মেয়ে জামাই আসবে এদিকে বৈশাখের সামনে রেখে ইলিশ মজুদ করেছে রাজধানীর সুপার সবগুলো তারা বলছেন বৈশাখে মূল্য ছাড় দিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যেই এ আয়োজন সব সাইজে ইলিশই পাওয়া যাচ্ছে ছোট ইলিশের মধ্যে যেটা পাঁচশো গ্রামের মতো ওজন পাঁচশো গ্রাম প্লাস সেটার মধ্যে আমরা প্রায় সত্তর থেকে আশি টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি এবং যেটা এক কেজি প্লাস সেখানে আমরা প্রায় দেড়শো থেকে দুশো টাকার মতো ডিসকাউন্ট দিচ্ছি সুপার সব কর্তৃপক্ষের দাবি ইলিশ ধরাই সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকায় ক্রেতাদের চাহিদা প্রেক্ষিতে হিমায়িত ইলিশ বাজারজাত করছেন তারা শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বরিশালে ইলিশের পাইকারি বাজারেও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দাম বড় ইলিশের মন এখনই দেড় লাখ টাকা শেষ চৈত্র পর্যন্ত এ দাম আরও বাড়বে বলে দাবি বিক্রেতাদের আমিনুল ইসলামে তোরা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন ফিরদাউ সোহাগ বৈশাখ আসছে বাংলা নববর্ষে পান্তার সাথে ইলিশ খাওয়া অনেকটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে 
তাই বাঙালিদের কাছে বছরের প্রথম দিন ইলিশের চাহিদা ব্যাপক অপরদিকে ইলিশের পোনা বেড়ে ওঠার জন্য চলছে জাটকা সংরক্ষণ অভিযান পয়লা বৈশাখে ইলিশ খেতে নিরুৎসাহিত করতে প্রচারণাও চলছে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হওয়ায় ইলিশের দাম বেড়ে চলছে এতে ইলিশ সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে বলে জানালেন ক্রেতারা যে ইলিশ নরমালি চারশো টাকা কেজি হয় ওটা এখন এক হাজার টাকার উপর দাম চলে বসতেছে যে মাছটা দুই হাজার টাকা একুশশো টাকা এটা থাকা উচিত চোদ্দোশো পনেরোশো টাকা অনেকক্ষণ যাবৎ ঘোরাঘুরি করতেছে কিন্তু ইলিশের দাম এত বেশি যে কিনতে পারিনি এদিকে তিরিশ চৈত্র পর্যন্ত ইলিশের দাম বাড়া অব্যাহত থাকবে বলে জানালেন ইলিশের পাইকারি বিক্রেতারা পয়লা বৈশাখ উপলাক ইলিশের চাহিদা বাড়ে স্বাভাবিক ছেদে গুণ বরিশালে এই পাইকারি বাজার থেকে ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানের ক্রেতারা এ সময় ইলিশ সংগ্রহ করে সুদি জনরা বলছেন ইলিশ রক্ষায় পয়লা বৈশাখ ইলিশ খাওয়ার রেওয়াজ বন্ধ করা উচিত পয়লা বৈশাখ বাঙালির জন্য অত্যন্ত আনন্দ দিন এদিনে আনন্দ উপভোগ করা যেতে পারে নানা আয়োজনে এদিনে ইলিশ খাওয়া বাঙালি সংস্কৃতির কোনো অংশ নয় তাই ইলিশ রক্ষার স্বার্থে এদিনে ইলিশ না খাওয়াই উত্তম বরিশাল ইলিশের পাইকারি বাজারে দেড় কেজি পর্যন্ত ইলিশের প্রতিমনের দাম দেড় লাখ টাকা এক কেজি দুশো গ্রাম ইলিশের মন এক লাখ বিশ হাজার টাকা এক কেজি ইলিশের মন নব্বই হাজার এবং আটশো থেকে নশো গ্রাম পর্যন্ত ইলিশের মন ষাট হাজার টাকা স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে এখন ইলিশের দাম প্রায় দ্বিগুণ সোহাগ সমসংবাদ বরিশাল সরকারিভাবে নানা উদ্যোগ নেওয়ার পরও ওষুধের ঘাটতি ও চিকিৎসক সংকটে তৃণমূল পর্যায়ে নিশ্চিত করা যাচ্ছে না প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা বিষয়টি স্বীকার করে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা বলছেন মন্ত্রী তবে সীমাবদ্ধতার পরও অসংক্রামক ব্যাধিকে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে সরকারকে এখনই প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে মুজাহিদ শুভ রিপোর্ট ভুল চিকিৎসার অভিযোগে এবার ঝরল নবজাতকের প্রাণ গেল মাসে খাদ্য নালীর সমস্যায় পড়ে ভালো চিকিৎসার আশায় ময়মনসিং থেকে ঢাকা মেডিকেলে এসে নবজাতকের লাশ নিয়ে ফিরতে হলো বাবাকে শিশু মৃত্যু মাতৃমৃত্যু হার কমিয়ে নজর কাড়া অগ্রগতির মাঝেই অপচিকিৎসা হয়রানি ক্রমাগত সেবা মূল্য বৃদ্ধি সহ নানা কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবার মান প্রাইভেটে গেলে আমরা ধরেন টাকার জন্য চিকিৎসা করতে পারি না আর সরকারের মধ্যে আসি তো আমরা চিকিৎসা করতে চাই কিন্তু ভালো মতন চিকিৎসা হয় না আমরা অনেক দাম দিয়ে ওষুধ কিনছি কিন্তু তারপরেও সেটি মানসম্পন্ন কিনা সেই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নয় আমাদের দোরগোড়া হয়তো হসপিটাল আছে সেখানে নার্স নেই সেখানে ভালো ডক্টর নেই সেখানে ভালো ফ্যাসিলিটি নেই নির্দেশনার পরও কমিউনিটি ক্লিনিকে চিকিৎসক নিশ্চিত করতে পারেনি সরকার চাহিদার তুলনায় ওষুধের সরবরাহ কম থাকায় কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রান্তিক জনগণ এমোক্সিসিলিন ট্যাবলেট দরকার পনেরোশো পাচ্ছি আমরা পাঁচশো হিস্টাসিন সিরাপ আমাদের দরকার ষাটটা আমরা পাচ্ছি চব্বিশটা এখনো দেশের শতকরা সত্তর ভাগ চিকিৎসা দেয়া হয় সরকারি হাসপাতালে অথচ চিকিৎসা সেবা আইনের খসড়াই বেসরকারি ক্লিনিক ও হাসপাতালকে নিয়ন্ত্রণের কথাই এসেছে ঘুরে ফিরে পাশাপাশি রোগীদের স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়টি খসড়াই বরাবরের মতো উপেক্ষিত হয়েছে বলে মত চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের ডায়াগনস্টিকের যেভাবে দাম বাড়ছে এগুলি তদারকি নিয়ন্ত্রণ না হলে কোনো মতেই আপনার আমার কারোই স্বাস্থ্যর নিরাপত্তা নেই সরকারি ডাক্তারকে নিয়ন্ত্রণ না করলে কখনো সুখ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠবে না শুধু চিকিৎসক বা নার্স নির্ভর বা হাসপাতাল নির্ভর নয় আমরা চিকিৎসা এবং রোগ প্রতিরোধকে দৈহিক মানসিক সব প্রতিরোধকে আমরা একটি সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিতে হবে সম্পদের সীমাবদ্ধতায় দ্রুততম সময়ে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইউনিয়ন উপজেলা পর্যায়ে আমরা আজকে উন্নত চিকিৎসা সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি সম্পদ আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে বিধায় হয়তো সময় লাগছে আমরা দ্রুত শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে একটি বিশাল অর্জন করবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সবশেষ প্রতিবেদনে দেশের বাষট্টি শতাংশ মানুষ অসংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত তবে এসব রোগ মোকাবেলায় সরকারের প্রস্তুতি প্রাথমিক পর্যায়ে থাকায় ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক চাপ ও মৃত্যু ঝুঁকিতে পড়ছে জনসাধারণ মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমে জুমার নামাজে ইমামতি করেছেন বাংলাদেশে সফররত মসজিদে নববীর ইমাম ও খতিব শায়ক ড আব্দুল মোহসেন বিদ মোহাম্মদ আল কাশিম প্রায় পঞ্চাশ হাজার ধর্মপ্রাণ মুসল্লির উপস্থিতিতে বয়ান করেন তিনি ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর সব মুসলিমকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি 
এদিকে মসজিদে নববীর ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানান মুসল্লিরা আজানের অনেক আগেই দলে দলে ধর্মপ্রাণ মুসল্লির ঢল নামে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমে মুসল্লিদের এই ঢলে শুধু রাজধানী নয় রাজধানীর বাইরে থেকেও যোগ দেন অনেকে উদ্দেশ্য মসজিদে নববীর ইমামের পেছনে পবিত্র জুমার নামাজ আদায় বয়ান শুরুর আগেই ধর্মপ্রাণ মুসল্লিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ পুরো মসজিদ নামাজি ইমামতি করার আগে মসজিদুল নববীর ইমাম ও খতিব সমবেত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে বয়ান করেন পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে জীবন যাপনের পরামর্শ দেন মসজিদে নববীর এই খতিব এই দিনের অপর কায়েম থাকার জন্য আমাদেরকে বেশি বেশি করে কোরআন করিম তিলাওয়াত করতে হবে কোরআন করিমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমরা ইসলামের ওপর অটল থাকতে পারি দোয়া করেন বাংলাদেশের শান্তি প্রতিষ্ঠান ও দেশের জনগণের হেফাজত বয়ান শেষে সমবেত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে খুতবা পড়েন মসজিদে নবাবের ইমাম ও খতিব জুমার নামাজে ইমামতি করেন তিনি নামাজ শেষে দোয়ায় বিশ্ব মুসলিমের শান্তি নিরাপত্তা ও ঐক্য কামনা করেন তিনি মসজিদুল নবীর ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করতে পেরে শুক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুসল্লিরা পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত স্থানের সর্বোচ্চ যোগ্য ব্যক্তিদের সাথে আমরা নামাজ করতে পেরে আল্লাহ তালার কাছে শুক্রিয়া আদায় করছি সারে জাহানের মুসলমানদের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের একমাত্র ধর্ম সেটি তারা ওনারা ওনারা গুরুত্ব দিয়েছেন সৌদি আরবের আলেমদের দেয়া বয়ান আদর্শ জীবন গঠন ও ইসলামের দীক্ষা পেতে সহায়তা করবে এমনটাই প্রত্যাশা জুমার নামাজে অংশ নেয়া মুসল্লিদের রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা দেখছেন সন্ধ্যার সময় এমন কিছু অদ্ভুত ভাবনা ইন্সপায়ার করেছিল বিশ বছর আগে জার্নিটা শুরু করতে এখন নতুন ভাবনাগুলো নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি পরের বিষয়ের জন্য চলো বহুদূর নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা থেকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন নব্য জেএমবির সারোয়ার তামিম গ্রুপের আট সদস্যকে আটক করেছে র্যাব এগারো তাদের কাছ থেকে জিহাদি বই গান পাউডার ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করা হয় সকালে নারায়ণগঞ্জে র্যাব এগারো এর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কামরুল হাসান বলেন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নারায়ণগঞ্জের সাইনবোর্ড এলাকায় পারিজাত মার্কেট থেকে জেএমবির পাঁচ সদস্যকে আটক করা হয় এদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী কুমিল্লার গৌরীপুরে অভিযান চালিয়ে জেএমবির আরও তিন সদস্যকে আটক করা হয় এই গ্রুপের সদস্যরা বাড়ি ভাড়ার জন্য ভুয়া জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিল এছাড়া সংগঠনের সদস্য বাড়ানো ও যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরি করতে অনলাইনে সক্রিয় ছিল তারা সাভারের সাত শিশুকে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির অভিযোগে একটি আবাসিক ডে কেয়ার সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ গত রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় নির্যাতিত শিশুদের একজনকে ঢাকা মেডিকেলের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে অভিভাবকদের অভিযোগ গত জানুয়ারি মাসে আশুলিয়ার পুরগাঁও এলাকার আমির মডার্ন স্কুল নামে ডে কেয়ার সেন্টারে সন্তানদের ভর্তি করান তারা এরপর থেকেই ওই ডে কেয়ারের প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষক আমির হোসেন শিশুদের যৌন হয়রানি করে আসছিল সবশেষ গতকাল নয় বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ করলে শিশুটি তার পরিবারকে বিষয়টি জানায় এরপর বাকি ছয় শিশুকে যৌন হয়রানির ঘটনারও প্রমাণ পান অভিভাবকরা পরে থানায় খবর দিলে আমির হোসেনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ধর্ষণের ঘটনায় আশুলিয়া থানায় একটি মামলা করেছেন নির্যাতিত শিশুর পরিবার কয়েকদিনের টানা বর্ষণ আর পাহাড়ি ঢলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাঁচটি হাওড় এলাকার অন্তত দুশো হেক্টর জমির ধান পানিতে তলিয়ে গেছে মৌসুমের একমাত্র ফসল হারিয়ে দেশে হারা কৃষক কৃষি বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে জুইলুর রহমানের ছবি ও উজ্জ্বল চক্রবর্তী তথ্য নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট 
গত কয়েকদিনে টানা বৃষ্টি আর উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে হাওর বৃষ্টিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া নাসিরনগর উপজেলার মেদির হাওর গোয়ালনগর ইউনিয়নের উত্তর গাভীর হাওর পাতালপুর হাওর ভলাকটি ইউনিয়নের লবঙ্গ হাওর ও চাতালপাড় ইউনিয়নের বাগাইয়া হাওরের বিস্তীর্ণ ধানের জমি পানিতে তলিয়ে গেছে বছরের একমাত্র ফসল হারিয়ে অসহায় কৃষকেরা মন হয়তাম না দানা হয়তাম না গুরু বছর কি যা ভালো বা আমরা কি যা খাওয়া জেলা কৃষি বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহযোগিতার জন্য তালিকা প্রণয়ন করা সহ সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেয় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আমরা তালিকা প্রস্তুতের কাজ চলছে এবং ক্ষতি ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের কাজ চলছে পরবর্তীতে আমরা ওই সব এলাকা ক্ষতি পোষণ নেওয়ার জন্য যে সকল ফসল আবাদ করা যায় সে সকল ফসল আবাদের জন্য আমরা ব্যবস্থা কর্মসূচি গ্রহণ করা করব কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী চলতি বড় মৌসুমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় এক লাখ এগারো হাজারের বেশি হেক্টর জমিতে ধানের আবাদ হয়েছে যা থেকে চার লাখ তেইশ হাজার মেট্রিক টন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে দেশের বাইরের খবর সিরিয়ার হোমস প্রদেশে বিমান ঘাটি লক্ষ্য করে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় চার শিশু সহ অন্তত নয় জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ সিরীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অধ্যুষিত অঞ্চলে রাসায়নিক হামলার অভিযোগ এনে এর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই অভিযান পরিচালনার কথা জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোমসে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলাকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করার পাশাপাশি এই ঘটনা রুশ মার্কিন সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে জানিয়েছে রাশিয়া সিরিয়ায় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করারও ঘোষণা দিয়েছে মস্কো সিরিয়ার স্থানীয় সময় শুক্রবার ভোর রাতে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কেঁপে ওঠে হোমস নগরী পূর্ব ভূমত সাগরে দুটি মার্কিন বিমানবাহীর অনতরী থেকে হোমসের সাইরাত বিমান ঘাটিতে মোট উনষাটটি টমাহ ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয় কোন বেসামরিক অবস্থানে এই হামলা চালানো হয়নি উল্লেখ করে পেন্টাগন জানায় হামলার বিষয়ে রাশিয়া ও সিরিয়াকে সতর্ক করা হলেও তাদের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করা হয়নি পরে ফ্লোরিডার মারেলাগো রিসোর্টে গণমাধ্যমের সামনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন বৃহস্পতিবার তিনি সিরিয়ার ওই বিমান ঘাটিতে হামলার নির্দেশ দিয়েছেন সিরিয়ার রক্তপাত বন্ধে সব রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানান তিনি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিধিমালা ও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে সিরিয়া বর্ব রাসায়নিক হামলা চালিয়েছে তাই আমি সিরিয়ার বিমান ঘাটিতে হামলার নির্দেশ দিয়েছি যুক্তরাষ্ট্রের আগের প্রশাসন সিরীয় পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলাকে সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে তীব্র সমালোচনা করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ শুক্রবারের হামলার পর সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে সংঘর্ষ এড়াতে দু সালে রুশ মার্কিন যে সমঝোতা হয়েছিল তা বাতিলেরও ঘোষণা দেয় মস্কো সঞ্জানা চৌধুরী সময় সংবাদ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে লম্বা সফর শেষে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল বিমানবন্দরে পৌঁছালে ক্রিকেটারদের দেয়া হয় উষ্ণ সংবর্ধনা এই সফরে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি ছাপিয়ে সব ক্রিকেটারদের হৃদয়ে দাগ কেটেছে মাশরাফি টি টোয়েন্টি থেকে বিদায় তবে টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ার নিয়ে পরিতৃপ্তির কথা জানালেন মাশরাফি সঙ্গে ভক্তদের প্রতি আহ্বান সবকিছুই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে আর এই সিরিজের ফুল সূত্রে আয়ারল্যান্ড ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আরও ভালো খেলবে বাংলাদেশ এমন প্রত্যাশা টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়কের অর্জনের ঝুড়িটা সমৃদ্ধ করে একটা ইতিহাস গড়ে দেশে ফিরেছে টিম বাংলাদেশ লঙ্কা ভূমিতে অর্জনের কথা বললে তিনটি সিরিজেই চোখে চোখ রেখে স্বাগতিক সিংহদের বিপক্ষে লড়েছে টাইগাররা যেখানে সবচেয়ে বড় অর্জন শততম টেস্টে ঐতিহাসিক জয় তবে এই সফর থেকে টিম বাংলাদেশ একটা ক্ষত নিয়ে ফিরেছে দেশে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক মাশরাফি বিদায় জানিয়েছেন টি টোয়েন্টি ক্রিকেটকে অনেক প্রাপ্তির এই সফরে সবকিছু ছাপিয়ে সকল ক্রিকেটারদের হৃদয়ে দাগ কেটেছে প্রিয় অধিনায়কের টি টোয়েন্টি জার্সিটা তুলে রাখা তাই রাজ্যের বিষণ্নতা মাশরাফির পরবর্তী প্রজন্মের মনে তার আন্ডারে আর খেলতে পারবো না কখনো এসেলো এটাও অনেক দুঃখজনক খুব খারাপ লাগবে অনেক মিস করবো মাশরাফি ভাইকে শেষ ম্যাচটা জিতে মাশরাফি উপহার দেওয়া সব মিলিয়ে অনেকটা 
रूपे मोदी राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री संगे सुषमार सख्या नाना जुगे पर तृणमूल मिलते ना प्रयोजन स्वास्थ्य सेवा सम्पदे सीमार कथा मंत्री चैलेंज हिसेबे ने परामर्श विशेषज्ञ टाना बृष्टि और पहाड़ी ठले तलिए ग ब्राह्मणबाड़ियार हावर एलिकार दुशो हेक्टर जमिर धान फसल हारिए देशे हारा कृषक पहला बैशाखे अजुहते लाफिए लाफिए बाढ़ इलिशे दाम उत्सव संगे सम्पर्क ना थायलक्षे इलिश खावा बंधे आहवान ए श्रीलंका सफर शेषे देशे फिर बांगलेश जतियों क्रिकेट दल धूल सूत्रे आयारलैंड और चैम्पियन्स ट्रफी भलो खेल प्रत्यय कैरियर नहीं तृप्त मशराफी दर्शक ये सन्धार समय जो खबर पे भिजिट कर समय निज़ डट टी और संगे थकूँ समय